हेलो गाइज गाइज आज के क्लस टेन सी बी एस सी एन सी आर टी बोर्डर जे फार्स्ट इूनीट बा फार्स चैप्टार आज आल्लाइर टू गड बै जी एल फ्लुएंटिस इंग्लिश टू बेंगल लाइन बै लाइन ट्रांसलेशन करब सो लेट्स गेट स्टार्टेड दे से फेथ कैन मुव माउंटेन्स गाइज एखे लिखा है दे नाओ हु इज दे देता कारा दे से फेथ कैन मुव माउंटेन्स मैं तरा बोले क्योंकि प्रथम जानते दे बोलते कदर के बला है गेज दे तर के बला है जरा हे धर्मजाजक जर धर्म बेपारे अनेक डिपर आंडारस्टैंडिंग आखने दे हिसाब से गण्य कर विभिन्न धर्म विभिन्न फर एक्साम्पल फर ख्रिश्चियन्स से फादर पद्री नान तारा है फर मिज मुसलिम्स तरा हाफेज इमाम इनारा हन एवं हिंदू क्षेत्र में प्रिस्ट मान जरा पुरोहित तरा हन तेल जर धर्म बेपारे डिप आंडारस्टैंडिंग आदर कथा अनुसारे चलि तारा जे भाव धर्मटा के पालन करते बोलें से भाई पालन करी कारण धर्म बेपारे उनारा बसि जानें ये बस से दे मान तर कथा बला हे दे से मान तारा बोले फेथ कैन मुव माउंटेन्स गेज फेथ मान विश्वास गेज फेथ और बिलिव दो जिन बिलिव मान विश्वास फेथ मान विश्वास व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस से कि डिफरेंस जो फेथ मैंने जो विश्वास जो हमारे प्रमाण प्रयोजन है ना मैं आगे जो थे हमारे धर्मजाजक हमारे रिलिजियस पंडित आनी जो हाँ देर देर इज साम वन क्यों आमको देखें और तुम्हार पापुण्य हिसाब रखें से प्रमाण चाहना से विश्वास करी तो बोला फेथ और बिलिव मान हम तुम देखे हाँ यको घटे और से ही घटनार भित तुम से विश्वास कर तक से बोले बिलिव तो ये धर्म बेपारे सब फेथ कारण बिकज धर्मे को प्रमाण प्रयोजन है ना बिकज देर इज नो एविडेंस को प्रमाण नहीं सक्ष्य प्रमाण कि हाँ हमें भगवान के देखे गड के देखे जीसस के देखे क्योंकि ताओ क्यों हाँ के बोलने सेटार ओपर हमें विश्वास करी से बोला फेथ बोलिए यकम ये विश्वास कैन मुव माउंटेन्स मैं पहाड़ के नड़ाते परे पहाड़ के नड़ाते परे बोलते पर एक फिगार अफ स्पीच गेज फिगार अफ स्पीच मैंने कि जे कथाटा लिटरलि मैं सरसर से बला हा कि वोटा इम्प्लै कर मिनिंग जमन अ फेथ कैन मुव माउंटेन्स मैं सत्यि सत्य तो यकम ना जो विश्वास कर लें एक पहाड़ के नड़िए दीते क्यों एक्चुअलि कि बोला बोझाना हे अनेक बड़ो बड़ो क्ज विश्वास द्वारा हवा सम्भव सो दैट इज द मिनिंग मुव माउंटेन्स कथाटा यूज कर दे कैन बला से बुझल फेथ और बिलिव ए डिफरेंस और मुव माउंटेन्स एट एक फिगार अफ स्पीच से रखम फिगार अफ स्पीच ये स्टोरी अनेक पा पड़े बाट ह्वाट शुड उ पुट अ फेथ इन क्यों असुविधा हे हमें कीसे विश्वास करब दिस इज दि क्वेश्चन दिस स्टोरि डेलिकेटलि पोजेस और प्रश्नटाई स्टोरी मैं गल्पटा लैर टू गड बै जी एल फ्लुएंटिस डेलिकेटलि मैं खूब सूक्ष्म भाव तुले धरे जो विश्वास तो शुने से विश्वास मिलाए वस्तु क्योंकि कि जिन विश्वास स्थापन करब से गल्पर विषय वस्तु लैंचो इज अ फार्मार एखे एक क्यारेक्टर पेल लैंचो से एक फार्मार मैं से एक चाषी हू रईट्स अ लेटर टू गड जे लेटर मैंने चिठी गड के एक चिठी लेखे वेन इज क्रप सर उड कख चिठी लेखे जख सार शस्य मान जो चाष कर सम्पूर्ण ध्वस हो जाए नष्ट हो जाए तक से गड के एक चिठी लेखे कीसर जो आस्किंग फर आ हंड्रेड पेसोज मान तर चाषे अनेक क्षति हो जाए से क्षति हो जा फले गड के एक चिठी लेखे और से चिठीते गडर का एक पेसोज पेसोज मैं आप जेखने स्टोरी पड़ब से कारेंसि जमन एखे कारेंसर नाम रूपी से खानकार कारेंसि नाम पेशो से एकश पेशो से गडर का चे एक चिठी लेखे डज लैंचोज लैर रिच गड से लैंचोर से चिठीटा कि गडर का पोछाय डज गड सेंड हिप द मानी गड की ताकि टाक पाठाय थिंक व्हाट योर आंसार टू दिस क्वेश्चन भी तुम्हें गल्पा पढ़ार आगे आगे निजे भाव जो क्वेश्चनगुल आंसार तुम्हें जदि गल्पा ना पढ़े दीते तेल तुम्हार आन्सारगलो कि हतो एंड गैस हाउ द स्टोरि कंटिन्यूस हमें एक आंदाज करते स्टोरी कम भाव अग्रसर होफोर यू बिगिन टू रेड मैं ये स्टोरी पढ़ा गया तो क्या तुम्हारे इमेजिनेशन पावर बाढ़ एनीवेज तेल मेन स्टोरी तब चले जा दाउस दि ओनलि वन इन दि एंटायर व्यलि सैट अन दि क्रेस्ट अफ अ लो हेल एक बाड़ कथा बला हे बाड़ीटा दि ओनलि वन इन दा इंटायर मैं पुरो उपत्यका 
এটাই হচ্ছে একমাত্র বাড়ি স্যাট অন দ্য ক্রেস্ট অফ এ লো হিল যেটা কি আছে ক্রেস্ট মানে চুড়ো লো হিল মানে একটা অনুচ্চ পাহাড় একটা অনুচ্চ পাহাড়ের চুড়োর উপরে এই বাড়িটা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মানে ওই ওই পুরো উপত্যকাতে একমাত্র বাড়ি সেটাই যেটা হচ্ছে পাহাড়ের চুড়োর উপরে আছে না এখানে দেখো স্যাট অন দ্য ক্রেস্ট অফ এ লো হেল নাও এখানে স্যাট মানে একটা তাহলে বাড়ি এই বাড়ি তো আর বসতে পারে না বসতে কারা পারে যাদের জীবন আছে যেমন মানুষ বা জীবজন্তু তারা বসতে পারে তাহলে একটা বাড়ি সেটা হচ্ছে একটা নন লিভিং অবজেক্ট সে কেন বসতে পারছে এটা কেন বলা হয়েছে এটাকে বলা হয় পার্সনিফিকেশান পার্সনিফিকেশান মানে এমন একটা যেটা মানুষ নয় সেটাকে যদি মানুষের মতন কোয়ালিটিস দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় পার্সনিফিকেশান এখানে পার্সনিফিকেশান এই ডিভাইসটা ইউজ করা হয়েছে এবং এখানে বলা হয়েছে দি হাউস অ্যাজ এফ হাউসটা হচ্ছে জীবন্ত এবং সে বসতে পারে এবং সেটাকে এভাবে বলা হয়েছে যে সেটাকে কোথায় বসে আছে সেই বাড়িটা বসে আছে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের একটা টপ মানে একদম চূড়ার উপরে ফ্রম দিস হাইট ওয়ান কুড সি দি রিভার অ্যান্ড দি ফিল অফ রাইপ কর্ন ডটেড উইথ দি ফ্লাওয়ার্স দ্যাট আর অলওয়েজ ফ্রম এস আ গুড হার্ভেস্ট ফ্রম দিস হাইট মানে যেহেতু ওই বাড়িটা মানে অন্যান্য উপত্যকার অন্যান্য বাড়ির থেকে অনেক উঁচুতে আছে সেই জন্য সেই উচ্চতা থেকে ওয়ান কুড সি মানে দেখা যায় কি দেখা যায় ওয়ান কুড সি দ্য রিভার মানে নদীটাকে দেখা যায় অ্যান্ড দ্য ফিল্ড অফ রাইপ কর্ন আর কি দেখা যায় রাইপ মানে পেকে যাওয়া কর্ন মানে ভুট্টা মানে পেকে যাওয়া ভুট্টার পুরো শস্য ক্ষেত্রা দেখা যায় ডটেড উইথ ফ্লাওয়ার্স এবং শুধু পেকে যাওয়া কর্ন দেখা যায় তা নয় তার সঙ্গে কর্নের যে ফ্লাওয়ার হয় সেই ফ্লাওয়ারগুলো ডটেড মানে এদিক ওদিক বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে আছে সেইগুলোকেও দেখা যায় ওই বাড়িটার সামনে থেকে দ্যাট অলওয়েজ ফ্রমেস মানে এরকম রাইপ কর্ন আর তার সঙ্গে কর্ন ফ্লাওয়ার্স এই দুটো দৃশ্য দেখলেই সেটা কি প্রমিস করে বা তার মানে সেটা কি প্রতিশ্রুতি দেয় এসে এই দুটো জিনিস এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে আ গুড হার্ভেস্ট মানে ফসল এইবারে ভালো হয়েছে ওকে তাহলে কোন জিনিসটা এই দুটো প্রতিশ্রুতি দেয় হার্ভেস্ট মানে ফসল তাহলে কোন জিনিসটা এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে হার ফসল খুব ভালো হয়েছে একটা হচ্ছে রাইপ কর্ন আর একটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স দি ওনলি থিং দি আর্থ নিডেড ওয়াজ এ ডাউন ফোর অর অ্যাট লিস্ট আ শাওয়ার শস্য তো ভালোই হয়েছে বা ফসল ভালোই হয়েছে দ্য ওনলি থিং কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওনলি থিং দি আর্থ মানে জমি মানে যে জমির ওপরে ওই কর্ন মানে ওই শস্যটা হয়েছে সেই জমির এখন একটা জিনিসেরই কেবলমাত্র প্রয়োজন কিসে দ্যাট ওয়াজ এ ডাউন ফোর ডাউন ফোর মানে দুটো আছে গাইজ একটা ডাউন ফোর আছে দেখ একটা শাওয়ার আছে তো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ডাউন ফোর মানে হচ্ছে তোমার প্রবল বর্ষণ আর শাওয়ার মানে বৃষ্টিপাত তো বলছে এই জমিটার একটা জিনিসেরই প্রয়োজন এখন একটা কি প্রবল বর্ষণের প্রয়োজন আর যদি প্রবল বর্ষণ না হয়ে থাকে অ্যাটলিস্ট মানে কম পক্ষে একটু বৃষ্টি হলেও চলবে থ্রু আউট দি মর্নিং ল্যাঞ্চ হু নিউ হিজ ফিল্ডস ইন্টিমেটলি থ্রু আউট দি মর্নিং মানে সারা সকাল ধরে ল্যাঞ্চ যে হু নিউ হিজ ফিল্ড যে তার জমিকে মানে যে জমিতে সে ফসল ফলিয়েছে এই কর্ন ইন্টিমেটলি মানে খুব অন্তরঙ্গভাবে চিন্ত অবভিয়াসলি একটা ফার্মার সে কিন্তু তার জমিকে খুব ভালোভাবে চেনে তার একটা ফার্মারের একটা জমির সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অবশ্যই থাকে তো সেরকম সব ফার্মারের মতো লেঞ্চরও তার জমির সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল হ্যাড ডান নাথিং এলস বাট সি দ্য স্কাই টুয়ার্ডস দি নর্থ ইস্ট সে সারা সকাল ধরে একটা জিনিসই করেছে হ্যাড ডান নাথিং এলস মানে এই জিনিসটা ছাড়া আর কিছু করেনি কি করেছে সি দ্য স্কাই টুয়ার্ডস মানে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে কোন কোলে নর্থ ইস্ট কোণে মানে উত্তর পূর্ব দিকে যে আকাশ সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আজকে সারা সকাল ধরে লেঞ্চ আর কিছু করেনি নাও উই আর রিলি গোয়িং টু গেট সাম ওয়াটার ওমেন নাও তারপরে এরকম তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে ওমেন মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে ওর লেঞ্চ ওনার স্ত্রীকে বলছেন কি নাও উই আর রিলি গোয়িং টু গেট সাম ওয়াটার মানে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলছে লেঞ্চ যে এইবারে উই আর রিয়েলি গোয়িং টু গেট সাম ওয়াটার মানে এইবারে মনে হচ্ছে সত্যি খুব ভালো বৃষ্টি আসতে চলেছে দি ওমেন হু ওয়াজ প্রিপেয়ারিং সাপার আর যার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বললেন লেঞ্চ সে কি করেছিল হু ওয়াজ প্রিপেয়ারিং সাপার সাপার মানে এক ধরনের ডিনার বোতবার রাত্রির খাবার বা আমাদের এখানে সাপার মানে সন্ধেবেলায় যে কম আমরা একটা টিফিনের মতো করি না স্ন্যাক্স খাই সেটাকেও সাপার বল কিন্তু অনেক অন্য কান্ট্রিতে আবার সাপার মানে ডিনারটাকেই সাপার বলে কারণ অন্যান্য কান্ট্রি আছে তাদের 
খুব সকালে মানে অনেক সেভেন ও ক্লক সাতটা সাড়ে সাতটার সময় তারা ওখানে নৈশ আহারটা করে নেয় তো সেক্ষেত্রে তারা সে আর ডিনার বলে না ওই সাতটা সাড়ে সাতটার সময় যে খাবার সেটাকে সাপার বলে তো ওমানটা ডিনারই অ্যাকচুয়ালি প্রস্তুত করছিলেন তো উনি ডিনার প্রস্তুত করতে করতে রিপ্লাই জবাব দিলেন ইয়েস গড ওয়েলিং বলছে হ্যাঁ গড ওয়েলিং মানে ভগবানের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে নিশ্চয়ই ভালো বৃষ্টি হবে দি ওল্ড বয়েজ বাই ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড ওল্ডের পায়ে তো বলা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে এই পরিবারটা বেশ বড় পরিবার এবং সেই পরিবারের মধ্যে যারা একটু বয়সে বড় ছেলে ওয়ে আর ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড তারা জমিতে কাজ করছিল ওয়াইল দি স্মল ওয়ান্স ওয়ার প্লেইং নিয়ার দ্য হাউস আর যারা ছোট ছোট ছেলে ছিল তারা কি করছিল প্লেইং নিয়ার দ্য হাউস তারা বাড়ির কাছাকাছি খেলছিল আনটিল দি ওমান কল টু দ্যাম অল যতক্ষণ না সেই ওমানটা তাদের সবাইয়ের নাম ধরে ডাকলো বা সবাইকে ডাকলো ততক্ষণ পর্যন্ত যারা বয়সে বড় ছিল তারা জমিতে কাজ করছিল আর যারা ছোট ছিল তারা বাড়ির আশেপাশে খেলাধুলা করছিল কামফর্ট ডিনার তখন ওই মা সবাইকে ডেকে কি বললো কি ডিনার হয়ে গেছে চলে এসো ইট ওয়াজ ডিউরিং দ্য মিল দ্যাট মানে যখন খাবার খাচ্ছিল তারা ঠিক সেই সময়ই ঘটনাটি ঘটে কি ঘটনা ঘটে জাস্ট হ্যাজ ল্যাঞ্চো হ্যাজ প্রোডিক্টেড মানে যেভাবে ল্যাঞ্চো প্রোডিক্টেড মানে সম্ভাবনা মানে যেরকম পূর্বাভাস সে করেছিল মানে যেরকম সে আন্দাজ করেছিল প্রোডিক্ট মানে গ্যাস বলতে পারো বা কোনো কিছুর পূর্বাভাস দেওয়া যে এটা হতে পারে বিগ ড্রপস অফ রেইন বিগ গ্যান টু ফল সে আগে বলেছিল যে হ্যাঁ খুব ভালো কিন্তু বৃষ্টি হতে চলেছে ঠিক সেই রকমই ওনার পূর্বাভাসের মতোই বিগ ড্রপস অফ রেইন বিগ গ্যান টু ফল মানে বড় বৃষ্টি বড় বড় ফোটা পড়তে আরম্ভ করেছিল ইন দি নর্থ ইস্ট মানে উত্তর পূর্ব কোণে হিউজ মাউন্টেন্স অফ ক্লাউডস কুড বি সিন অ্যাপ্রোচিং এবং উত্তর মানে ওই লেঞ্চ জানতো যে কোন দিক থেকে মেঘ করে তো সেটা কি হয়েছিল নর্থ ইস্ট মানে উত্তর পূর্ব দিক এবং সেই দিকে তাকিয়ে দেখা গেল কি হিউজ মাউন্টেন্স অফ ক্লাউড মানে পাহাড়ের মতন বড় বড় মেঘ কুড বি সিন অ্যাপ্রোচিং যে এই দিকে মানে লেঞ্চোর বাড়ির দিকে বা সেই উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসছে দ্য এয়ার ওয়াজ ফ্রেশ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে বাতাস সেটাও ভীষণ টাটকা ছিল অ্যান্ড সুইট সুইট মানে সুইট মানে তো মিষ্টি না মনোরম মানে খুব টাটকা এবং মনোরম বাতাসও তার সঙ্গে বইছিল দি ম্যান ওয়েন্ট আউট ফর নো আদার রিজন দ্যান টু হ্যাভ দি প্লেজার অফ ফিলিং দি রেইন অন ইজ বডি দ্য ম্যান ওয়েন্ট আউট মানে যখনই বৃষ্টি বড় বড় ফোটা আরম্ভ কর পড়তে আরম্ভ করল দি ম্যান মানে লেঞ্চ ওয়েন্ট আউট বাইরে বেরিয়ে গেছিল ফোর নো রিজন কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না দ্যান টু হ্যাভ দ্য প্লেজ প্লেজার মানে আনন্দ অফ ফিলিং দ্য রেইন অন ইজ বডি মানে তার ও বাইরে বেরোলো ওই বৃষ্টির ফোটাগুলো তার শরীরে অনুভব করার জন্য এবং ওই বৃষ্টির ফোটাগুলো সে শরীরে অনুভব খুবই আনন্দ পাচ্ছিল এবং সে আনন্দটা নেওয়ার জন্যেই সে বাইরে বেরিয়েছিল দি ইজ আর এন্ড রেইন ড্রপস ফলিং ফ্রম দি স্কাই দ্য নিউ কয়েন্স দ্য বিগ ড্রপস আর টেন সেন্ট পিচেস অ্যান্ড দি লিটল ওয়ান্স আর ফাইভ তারপরে ওয়েন হি রিটার্ন হি এক্সক্লেম মানে তারপরে এরকম একটু বৃষ্টির ফোটা কয়েক ফোটা নিজের শরীরে নিয়ে তারপরে যখন ফিরে এলো বাড়ির মধ্যে এক্সক্লেম নেয় তারপরে সে চিৎকার করে বলেছিল সে চিৎকার করে কি বলেছিল বলছে দিজ আর এন্ড রেইন ড্রপ বলছে এই যে বৃষ্টির ফোটাগুলো দেখছে ওই বৃষ্টির ফোটাগুলো কিন্তু আমি বৃষ্টির ফোটা হিসেবে দেখি না ফলিং ফ্রম দ্য স্কাই যেগুলো আকাশ থেকে পড়ছে দে আর নিউ কয়েন্স সেগুলো হচ্ছে নূতন কয়েন্স দ্য বিগ ড্রপস যে বড় বড় ফোটাগুলো পড়ছে সেগুলো হচ্ছে টেন সেন্ট এক একটা হচ্ছে টেন সেন্টের এক একটা কয়েন সেন্টস মানে এক একটা কারেন্সি মানে খুচরো পয়সাকে সেন্ট বলা হয় অ্যান্ড দ্য লিটল ওয়াজ আর যে ছোটো ছোটো ড্রপগুলো পড়ছে বৃষ্টি সেগুলো হচ্ছে পাঁচ পয়সার এক একটা কয়েন উইথ এ স্যাটিসফায়েড এক্সপ্রেশন হি রিগার্ডেড দ্য ফিল্ড অফ রাইপ কর্ন উইথ ইটস ফ্লাওয়ার্স উইথ এ স্যাটিসফায়েড মানে সন্তুষ্ট এক্সপ্রেশনস মানে একটা মনের ভাব মানে মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে লেঞ্চ খুব সন্তুষ্ট ছিল এরকম একটা মনের ভাব ওর ওর মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল হি রিগার্ডেড রিগার্ডেড মানে গাইজ মানে ওই ফিল্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল রিগার্ডেড মানে কোনো একটা বিষয়ে ভাবা দ্য ফিল্ড অফ রাইপ কর্ন উইথ ফ্লাওয়ার্স মানে ওই যে পাকা যে রাইপ কর্ন মানে পাকা যে ভুট্টা ছিল এবং তার সঙ্গে যে ফ্লাওয়ার্সগুলো ছিল সেই ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে সে একটা সে সে কোনো একটা জিনিস নিয়ে ভাবতে বসে গেল মানে বোঝাই যাচ্ছে যে সে ভাবছিল যে এই যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির ফলে কি হবে এই ফসলটা আরও ভালো হবে এবং তার ফলে আমরা অনেক পয়সা উপার্জন করতে পারবো সেই সেই চিন্তা ভাবনাই করছিল সে সেই ক্ষেতের দিকে তাকে মানে সেই ভুট্টার ক্ষেতের দিকে তাকে এবং লেঞ্চোর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তার মনের মধ্যে একটা প্রশান্তির একটা ভ
गाइज कार्टन मैंने कि कार्टन मैं आप जी एक पर्दा मैं से भाव ये रखम बिस्टी है और ये बिस्टि हमारे पुरो शस्यटा के मैं पुरो शस्य क्षेत्र में कि कर ढाका दिए देवे बिस्टर जल दिए से एक लिटरारि डिवाइस बोलते हैं ड्रेपड इन ए कार्टन अफ रेन मैं बिस्टिटार बिस्टिटा के कीसर हिसाब से तुलना कर बिस्टिटा के कार्टन मैं पर्दार संगे तुलना करा जे ना कि से तार पर्दा दिए पुरो शस्य क्षेत्र के ढाका दिए देते सो एट बोलते पर एक इट्स नट ए फिगर अफ स्पीच एट किगर अफ स्पीच नए बोलते एक लिटरारि डिवाइस बसिभाग ये तुलना हमारे पोएम कवित मध्य पाई एखे क्योंकि स्टोर मध्य यूज कर बाट साडेंलि स्ट्रंग उन्ड विज्ञान टू ब्लो क्योंकि तो हटात कर यकम भाव छें हटात कर भूल हलो कि साडेंलि आश्रम मैं खूब जोरे बतास बोते आरम्भ कर एंड अलंग उथ दि रेन भेरि लार्ज हेल स्टोन विज्ञान टू फले मैं शुद्ध जो जोरे बतास बोते आरम्भ कर संगे बृष्टि हो संगे आर हेल स्टोन मान शा बृष्टि मैं शिला पड़ते आरम्भ कर शागुलो बड़ो बड़ो लार्ज हेल स्टोन बस बड़ो बड़ो शिला पड़ते आरम्भ कर मैं पुरो बेपार शा बृष्टि आरम्भ हो गए दिस ट्रुलि डिड रिजेम्बल निव सेल्व कॉन्स ना एखे जिन लेखक जी एल फ्लुएंटेस उन्नी एखे एक आईरण यूज कर आईरणी मैंने कि गाइज आईरणी मैंने हे विड़म्बना विड़म्बना मैंने एक हिंदी एक आईरणी कथा बी अनेक समय देखें हमें एक गान शुने मेरी किश्ती थी डुबी वहाँ जहाँ पानी कम था तेल ये बेपार मान कि विड़म्बना जे जेखने मेरी किश्ती थी डुबी वहाँ जहाँ पानी कम था मैं जेखने नौकाटा डोबार सब कम सूझ से नौकाटे डूबे गल तो ये ठीक से ही जिनटे हलो ये बोला है आईरणी विड़म्बना और आईरणी खूब सुंदर भाव यूज कर कवि एखे लेखक जी एल फ्लुएंटिस उन्नी कि बोलें कि बिस्टि तो हिल देखो खूब सुंदर जा बिष्ट संगे संगे जो आप शा बृष्टि शुरू हलो तक कि हलो तक क्योंकि विपद हो गल दिज ट्रुलि जदिव दिज ट्रुलि डिड रिजेम्बल रिजेम्बल मैं देखते जदिव बड़ बड़ हेल स्ट्रमगुलो के सत्य देखते सिल्वर कॉन्स मत जगह ना कि पाँच पसा दस पसा कॉनर थे अनेक बस मूल्यवान कंतु चाषर जो क्यों एट भीषण क्षतिकर दि बज एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू दि रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स दि बज जरा ऐले मे लाइन चोर ता तरा तो बोझे ना मैं ता बहरे बढ़ोल बृष्ट मध्य एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन और क्यों बिस्टिर मध्य ता बहरे बेड़ी टू कलेक्ट मैं संग्रह करते ही फ्रोजन पर्ल्स गाइज फ्रोजन पर्ल्स मैं कौनगुलो के बला फ्रोजन पर्ल्स मैं हमारे वही शिलागुलो के बला इट्स रियलि गेटिंग बैड ना तक जो ए रखम शिला बिस्टिर शुरू हो बेस किचुकोण हलो तपर लेंच बल कि इट्स रियलि गेटिंग बैड मैं एवं क्योंकि खूब जिन खराब दिखे जा एक्सप्लेम दि मैन के लेंचो चित्कार कर उठे आई होप इट पैसेज क्यूकली तक से बोले कि शिला बिस्टि तो शुरू हो आशा कर बंद हो जाए पैसेज क्यूकलि मैं ये शिला बिस्टिटा ताड़ाड़ी बंद हो जाए इट डिड नट पैस क्यूकलि कंतु से बंध हलो ना ताड़ाड़ी शेष हलो ना फर एन आवर दि हेल रेन ऑन दि हाउस दि गार्डन दि हिल सैड दि कर्नफिल्ड ऑन दि होल व्यलि एक घंटा धरे ये शिला बिस्टि चले क शिला बिस्टिटा बाड़ी ऊपर हो गार्डने हो हिल सैड मैं पर्वत धारे हो कर्नफिल्डर ऊपर तो होन दि होल ए पुरो उपत्यकाते हो दि फिल्ड वज व्हाइट एज ए कावर उथथ सल्ट मैं यत शिला बिस्टि हो भुट्टार जो पुरो शस्य खेत से एकदम सदा हो गए मन हिल एज एट कि नून दिए ढाका दिए देा हे नट अ लिफ रिमेन ऑन द ट्रीज और जो आशेपाशे जो गाच छो मैं यत शिला बिस्टि मैं शिला बिस्टिटा कतटार एक अंदाज रिडर के देवर जो जे एल फ्लुएंटिस तुलना दिए आशेपाशे जो तो ट्री छो मैं गाच छो से गाचगलते एक पता छो ना तो बुझते ही पार्च जो वही शस्य क्षेत्रटार की अवस्था हो दि कर्ण वज टोटाली डिस्ट्रय तर ही लिखन दि कर्ण मैं जो भुट्टा शस्य मैं जो कर्ण से टोटाली डिस्ट्रय मैं सम्पूर्ण भाव ध्वस हो ग नष्ट हो ग दि फ्लावार्स आ गन दि फ्लावार्स मैं वही कर्ण फ्लावार्स जो से गन मैं से नष्ट हो गल फ्रम दि प्लान मैं ए रखम ना जो फ्लावार्सगुलो बेचे छो जगह के आर भुट्टा ए रखम को सूझ छो ना मैं जो फ्लावार्स छो जा कर्ण छो सब हेल्थ स्ट्रमे फले नष्ट लेंचो सोल वज फिल्ड उथथ सैडनेस मैं 
লেঞ্চ ওজ সোল মানে এখানে সোল রেখা হয়েছে সোল মানে কি আমরা জানি আত্মা মাইন্ড লিখতে পারতেন সেটা নাকি সোল লিখলে মানে উনি মানে বোঝাতে চাইছেন যে লেঞ্চ অবভিয়াসলি একটা ফার্ম আসে সারা বছর ধরে এই শস্য উৎপাদনের জন্য বা এই ফসল উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন এবং তারপরে যদি একটা এরকম ন্যাচারাল ক্যালামিটির জন্য এরকম সব শস্য চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা সত্যি খুবই একটা ফার্মারের জন্য খুবই একটা যন্ত্রণাদায়ক একটা বা বেদনাদায়ক একটা ব্যাপার তো লেঞ্চ ওজ সোল আত্মা কি হচ্ছে ওজ ফিল্ড উইথ স্যাট মানে দুঃখে ভরে গিয়েছিল ওয়েন দি স্টর্ম হ্যাড প্যাস যখন শিলা বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গেল হি স্টুড ইন দি মিডল অফ দ্য ফিল্ড উনি কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন উনি সেই তার যে শখের বলতে পারো যে ভুট্টা শস্যের ক্ষেত সেখানে তার মাঝখানে যে দাঁড়ালেন অ্যান্ড সেট টু হেচ তারপর তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন আ প্লেগ অফ লোকাস ওয়ার্ড হ্যাভ লেফট মোর দ্যান দিস প্লেগ অফ লোকাস মানে পঙ্গপালের দল বলছে যদি একটা পঙ্গপালের দলও যদি আমাদের এই শস্য ক্ষেত্রটাকে অ্যাট্যাক করতো তাহলে তারাও এর থেকে বেশি শস্য আমাদের জন্য রেখে দিয়েছো দ্য হেল হ্যাজ লেফট নাথিং কিন্তু এই যে শিলাবৃষ্টি এই শিলাবৃষ্টি তো আমার সম্পূর্ণ শস্যটাকেই নষ্ট করে দিয়েছে কিছুই আর বাদ রাখেনি দিস ইয়ার উই উইল হ্যাভ নো কর্ন তারপর উনি এরকম ওর শস্য ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে উনি এটাকে ঘোষণা করে দিলেন যে এই বছর আমাদের আর ভুট্টা হবে না মানে আমরা কোনো ভুট্টা ফসল পাবো না দ্যাট নাইট ওয়াজ এ সরফুল ওয়ান এবং সেই রাত্রিটা সত্যি খুব যন্ত্রণাদায়ক একটা রাত্রি ছিল অল অ ওয়ার্ক ফর নাথিং ওই যে বললাম তবে উনি একটা কথাই ভাবছিলেন লেঞ্চ যে এত আমরা খাটলাম এত আমরা হার্ড ওয়ার্ক পরিশ্রম করলাম এবং সেই পরিশ্রমের ফল অবশেষে কি হলো শূন্য দের ইজ নো ওয়ান হু ক্যান হেল্প আস তারপরে উনি বললেন লেঞ্চ কি এরকম যখন হয়ে গেছে আর কেউ নেই যে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে উই উইল অল গো হাংরি দিস ইয়ার তারপর উনি বললেন আমরা সবাই এই বছরে খালি পেটে বা ভূকা পেট থাক বিকজ আমাদের যা শস্য ছিল সব কিন্তু হেল স্টমের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে বাট ইন দি হার্টস অফ অল হু লিভস ইন দ্যাট সলিটারি হাউস ইন দি মিডল অফ দ্য ভ্যালি দের ওয়াজ এ সিঙ্গেল হোপ হেল্প ফ্রম গড বাট ইন দি হার্টস অফ অল সবাই এরকম নিরাশাবাদী হয়ে গেছিলো যে সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে একটা পঙ্গপালের দল আসলেও বোধ এর থেকে বেশি শস্য আমাদের জন্য রেখে যেত আর এই বছর আমরা না খেতে পেয়ে মরবো এরকম যখন ভাবছি কিন্তু ওই যে বাট ইন দি হার্টস অফ অল হু লিভড ইন দ্যাট সলিটারি মানে নির্জন ওই যে উপত্যকাটার মাঝখানে নির্জন বাড়িতে যে কটা প্রাণী বসবাস করত তারা সবাই হোপলেস হয়ে পড়েছিল আশাহীন হয়ে পড়েছিল এটা ঠিক কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের হৃদয়ে একটা সুপ্ত আশা তখনও জীবিত ছিল কি সেই আশাটা এবং সেটাই ছিল একমাত্র আশা কি হেল্প ফ্রম গড যে ভগবান আমাদের সাহায্য করবে ডোন্ট বি সো আপসেট ইভেন দো দ্য সিমস লাইক এ টোটাল লস রিম্বার নো ওয়ান ডাইজ অফ হাঙ্গার দ্যাটস ওয়াট দেস এ নো ওয়ান ডাইজ অফ হাঙ্গার নাও লেঞ্চ নিজের মনে মনে কি ভাবছেন তখন নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং বলছেন ডোন্ট বি আপসেট ডোন্ট বি সো আপসেট মানে এত দুঃখিত হয়ে পড়ো না বা এত ভেঙে পড়ো না ইভেন দো দ্য সিমস লাইক এ টোটাল লস যদিও এটা দেখে মানে শস্য ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে বা এই পুরো সিচুয়েশানটা দেখে এটা মনে হতে পারে যে সত্যি এটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ আমাদেরই একটা খুব বড় একটা ক্ষতি রিম্বার নো ওয়ান ডাইজ অফ হাঙ্গার কিন্তু এই জিনিসটা মনে রেখো ক্ষুদার তাড়নায় কেউ মারা যায় না দ্যাটস ওয়াট দেস এ মানে উনি হয়তো চার্চ এর এটা থেকে বলেছে লেঞ্চ একজন চার্চ গোয়িং মানে একজন রিলিজিয়াস পার্সন তো দেস এ মানে উনি চার্চে যান সেখানে বা যারা ধর্ম যাজক আছেন ওনার রিলিজিয়নে ওনারা বলেছেন নো ওয়ান ডাইজ অফ হাঙ্গার মানে কেউ খালি পেটে মারা যায় না সবাইকেই দের ইজ গড গডের কাছ থেকে হেল্প নিশ্চয়ই আসবে তো এই একমাত্র এই একটাই আশা ছিল লেঞ্চর মনে যে নিশ্চয়ই ভগবান আমাকে সাহায্য করবেন অল থ্রু দি নাইট লেঞ্চ থট ওনলি অফ হিজ ওয়ান হোপ এবং সারা রাত্রি ধরে লেঞ্চ তার ওই একমাত্র হোপ দি হেল্প ফ্রম গড মানে ভগবানের কাছ থেকে সাহায্য আসবে এইটার বিষয়ে সে ভাবছিল whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience now whose eyes mane whose eyes mane bhagwan er chok mane uni bolchen je bhagwan ner kach theke sahajjo ashbe karon bhagwan er chok as he had been instructed mane je rokom onake bola hoyeche oi je bollam jara dharmer jara religion jara onek deeper understanding eche tara ei instruction ta diyeche je bhagwan kintu shobai ke dekhe 
सी एवरीथिंग मान और सब किस देखें इवें व्हाट इज डीप इन वन्स कन्सियस शुदुम्र जगो घटे से देखें तई नय कारो कन्सियस मैं कन्सियस मैं यहाँ से विवेक बांगल् बोला विवेक मैं को भूल को ठीक से दिए विवेचना कर विवेक बोचे एवं भगवान हे एम एक जन जिन तुम्हार विवेक के पर्यत देखते पे तो उन्नी सब देखें एवं तुम्हें जख असुविधा पड़े निश्चय उन्नी तुम्हें हेल्प करब लेंचो वज एन अक्स अफ अ मैन लेंचो वज एन अक्स अफ अ मैन गाइज एट हे एक फिगार अफ स्पीच अक्स अफ अ मैन मान मान उन्नी एखे दोटो जिन आज देखो तरह बोलिए वार्किंग लाइक एन एनिमल इन द फिल्ड वार्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फिल्ड बाट स्टील हि निव हाउ टू रईट ना एखे जी एल फ्लुएंटेज उन्नी लेंचो के गुड क्वालिटीज दीते चेहन और से प्रथम शुदुम्र वज एन अक्स अफ अ मैन यिगार अफ स्पीचा थेमे जाए अक्स अफ अ मैन मान कि अक्स मैं आप जी सार जो सारे मतन खाटते परे और सरकम क्योंकि से अक्सर एक गुड क्वालिटी कि अक्सेज अक्सन सर अक्सन आर भेरि हार्ड वार्किंग से भलो क्वालिटी लेंचर मध्य दिए शुद्म अक्सर भलो क्वालिटी ने तरह आर लिखे वार्किंग लाइक एन एनिमल मैं वार्किंग लाइक एन एनिमल मैं एखे लाइक कथा यूज कर मैं ये बोला है सीमिली जो सीमिली विभिन्न पोएमे यूज कर मैं कारो संगे तुलना करा तेल क्यों बला अक्स अफ मैन एखे तेल एक डिवाइस यूज कर बला है फिगर अफ स्पीच मैं उन्नी मैं एक सारे मतन हार्डवर्क करते वार्किंग लाइक एन एनिमल मैं जंतुर मतन क्ज करते मैं उनर क्लानि है ना उन्नी क्लानिहन भावे हार्डवर्क करते हैं लाइक कथार यूज कर मैं सीमिली तेल परपर दूटो लाइने देखो एक फिगर अफ स्पीच और एक सीमिली एट कूब भलो रईटर जी एल फ्लुएंटेज यूज कर जेटा खूब रेयर बसिभाग समय कि शुद्म फिगर अफ स्पीचा यूज करा ना सीमिली यूज करा ये हे एक रेयर ओकेशन जैसे फिगर अफ स्पीच और सीमिली दोटाई बैक टू बैक यूज कर बाट स्टील हि निव हाउ टू रईट एखे और एक गुड क्वालिटीज दिए कि शुदुम्र उ अक्सर मत हार्डवर्क करते क्लानिहन वीरामहन भावे परिश्रम करते तई नए उनर मध्य ह्यूमैन क्वालिटीज रहा है कि ह्यूमैन क्वालिटी जो उन्नी लिखते जानत दि फलोईंग सानडे एट दि डे ब्रेक मैं फलोईंग सानडे मैं जो रविवार कमिंग सानडे एट डे ब्रेक मैं जो दिन हलो मैं रि अतिक्रमे जो दिन आसल हि विगैन टू रईट अ लेटर उन्नी कि करलें एक लेटर लिखते शुरू कर लें का उच हि हिमसेल्फ उड क्यारि टू टाउन एंड प्लेस इन दि मेल जेटा के उन्नी निजे लिखे निजे नहीं कथा करबें शहरे नहीं जाबन एंड प्लेस इन द मेल और मेल बक्स मान डाक बक्सर मध्य फेले आसब इट वज नाथिंग लेस दैन आ लेटर टू गड एवं चिठी जेटा से भगवान के लेखा चिठिर थे कम कि मैं उन्नी आदते ही भगवान के एक चिठी लिखते चाहिए कारण उन्नी भेबे लेंच उन्नी कि देखते पे हिज ए भेरि रिलिजियस पार्सन और उन्नी विश्वास करें भगवान आज भगवान से हेल्प आसें एट भावन जो हिल स्ट्रम ये एक न्याचरल कैलामिटी हमें जी जो बृष्टि झड़ बदल अर्थकुएक जैक यगल सब भगवान आदेश छाड़ा है ना तेल ये हेल स्ट्रम तो हलो जार फले शस्य सब नष्ट गल तेलार जो साम हाउ लेंचो रेसपन्सिबल का कर गड के कर गडर जन तर मैं तरह क्षति होती क्षतिपूरण दाबी कर से सरसर गड के एक चिठी लिखे ओके तेल एखान एक भलो क्वालिटी क्यों पासी जे से सत्य बिलीव कर जे देर इज अ गड आर एट अब तर संगे संगे देखो और विड़म्बन और आयरनिटा कि से गड के चिठी लिखे और से पुरो विश्वास संगे ही लिखे कारण से जाने गड देर एज साम एक आज भगवान जे देखे ऊपर जे सब किस देखते पाए आर ये तरह शस्य नष्ट हो गए तरज से आर गड के दायी कर तरज तो से गड के चिठीटा लिखे तम मैं एखे एक विड़म्बना व आयरनी हमें देखते पाची लेंचर मध्य क्ज कर एकधारे से गड के विश्वास कर जे गड आ गड सब किस देखें आर से गड के उन्नी दोषारोप कर हेल्थ स्टम्पटर जो तर फले क्षतिपूरण हिसाब से उन्नी गडर का एक चिठी लिखें गड हि रोड शुरू कर लें कि दिए गड दिए इफ यू डोट हेल्प मि माई फैमिली एंड आई उल गो हांगरे दिस वर्ल्ड गडर उद्देश्य लिखने इफ यू डोट हेल्प मि यू मैंने गड 
আপনি যদি সাহায্য না করেন তাহলে আমার ফ্যামিলি মানে আমার পরিবার এবং আমি কি করব এই বছর না খেতে পেয়েই মারা যাব বা এই বছর হাংরি মানে ক্ষুধার্ত থাকব আই নিড এ হান্ড্রেড পেসোজ আমার কত টাকা একশো পেসোজ দরকার ইন অর্ডার টু স মাই ফিল্ড আগেন এবং কেন দরকার যে যাতে আমি আমার শস্য মানে আমার ক্ষেত থেকে ফিল্ড মানে আমার ক্ষেত সেটাকে আবার আমি কি করতে পারি স মানে বপন করা মানে চারা বপন করা যাতে আমি আবার চারা বপন করতে পারি বা বীজ বপন করতে পারি টু লিভ আনটিল দ্য ক্রপ কামস অ্যান্ড টু লিভ আনটিল দ্য ক্রপ কামস আর সঙ্গে সঙ্গে আমি চারা বপন করে দেব বা বীজ বপন করে দিলে তো শস্য হয়ে যাবে না আর যতদিন না শস্য বড় হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যাতে আমি আমার ফ্যামিলিকে খাওয়াতে পারি এই দুটো কারণের জন্য আমাকে কি দরকার মানে একশো পেসোজ দরকার বিকজ দ্য হেল স্ট্রং এবং তারপরে সেই উদ্দেশ্য হয়ে কারণ কি কারণে আমার শস্য নষ্ট হয়েছে সব কিছু ডিটেলেও গডকে লেখেকে লেঞ্চ তার সে কি লিখলো আমার একশো ডলার দরকার একশো পেসোজ দরকার এবং এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে ও কিন্তু বলছে না যে বেশি চাইনিও কিন্তু মানে অক্স অফ এ ম্যান যেটা আগে বলা হয়েছিল যে সে ক্লান্তিহীনভাবে খেটে খেটে যেতে পারে সেই জন্য সে কিন্তু এটা চাইছে না যে গড আমাকে গিভ মি থাউজেন্ড পেসোজ গডকে চাইছে এক হাজার পেসোই চেয়ে যাতে আমি বসে বসে খেতে পারি সেটা কিন্তু সাজে না যেটা থেকে বোঝা যাচ্ছে তার কোয়ালিটি সে খুব হার্ড ওয়ার্কিং অনেস্ট সৎ এবং সে নিজে খেটে কাজ করে খেতেই ভালোবাসে সেই জন্য সে বলছে যে আমাকে একশো ড একশো পেসোজ দাও তাতে কি হবে আমি আবার চাষ করব। আর সেই ফসল যতদিন না আবার হচ্ছে বড় ততদিন আমি যাতে আমার ফ্যামিলিকে খাওয়াতে পারি তো এই টোটালের জন্য হান্ড্রেড পেসোজ চাইছি হিরো টু গড অন দি অ্যান্ড আর তারপরে খামের উপরে কি লিখলো কাকে পাঠাচ্ছে টু গড ফুট দি ল্যাটার ইনসাইড তারপরে চিঠিটাকে নিচে ভিতরে খামের ভিতরে প্রবেশ করালো স্টিল ট্রাভেল এবং এখনও তার মনে অনেক দ্বিধা চলছিল স্টিল ট্রাভেল মানে এখনও বলছিলাম যে আয়রেনি তার মনে একটা বিড়ম্বনা কাজ করছিল এবং সেই রকম সেই অস্থির মন নিয়েই ওয়েন্ট টু টাউন সে কী করলো ওই চিঠিটা নিয়ে শহরের দিকে প্রস্থান করেছিল অ্যাট দি পোস্ট অফিস পোস্ট অফিসে হি প্লেসড আ স্ট্যাম্প সে ওই অনভেলপের উপরে অনভেলপ মানে খামটার উপরে একটা স্ট্যাম্পও লাগিয়েছিল অন দি লেটার অ্যান্ড ড্রপ ডেট ইন টু দ্য মেল বক্স তারপরে সেই চিঠিটা মেল বক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল ওয়ান অফ দ্য এমপ্লয়িজ হু ওয়াজ এ পোস্টম্যান অ্যান্ড অলসো হেল্প অ্যাট দি পোস্ট অফিস ওয়েন টু হিজ বস ল্যাফিং হার্টিলি অ্যান্ড শোর ইন দি ল্যাটার টু গড ওয়ান অফ দ্য এমপ্লয়িজ মানে ওখানে ওই পোস্ট অফিসে যতজন কাজ করছো তাদের মধ্যে একজন কী করলো হু ওয়াজ এ পোস্টম্যান সে কী ছিল একজন পোস্টম্যান ছিল অ্যান্ড অলসো হেল্প অ্যাট দ্য অফিস সে পোস্টম্যানে ছিল আর অফিসেও সে সাহায্য করত পোস্ট অফিসে সে তার বসের কাছে গেল লাফিং হার্টিলি মানে খুব আন্তরিকভাবে হাসতে হাসতে সে তার বসের কাছে গেল অ্যান্ড শোর হিম দ্য লেটার এবং মানে ওই ওই লেটারটা কালেক্ট করেছিল মেল বক্স থেকে তো সেইটা উপরে যদি লেখা ছিল টু গড তো সেইটা চিঠিটা পেয়ে তার খুব মজা লেগেছিল এবং সে ভাবলো কি তার বসকে দেখানো যাক তো সেই জন্য সে হাসতে হাসতে তার বসকে এই চিঠিটা দেখিয়েছিল কোন চিঠিটা ওই লেটার টু গড যেটা সেটা যেটা লেঞ্চও লিখেছিল নেভার ইন হিজ ক্যারিয়ার অ্যাজ এ পোস্টম্যান হ্যার ইউ নোন দ্যাট অ্যাড্রেস নেভার ইন হিজ ক্যারিয়ার মানে তো ওর ক্যারিয়ার মানে ওর যে এতদিন ধরে এই পোস্টম্যানটা কাজ করছে জীবনে সে এই ঠিকানাটা দেখেন অবভিয়াসলি টু গড এনো সেই ঠিকানা কেউই চিঠি লেখে না দি পোস্ট মাস্টার আর ফ্যাট অ্যামিয়েবল ফেলো মানে যে পোস্ট মাস্টার ছিল সে একজন স্থূল অ্যামিয়েবল মানে মানে খুব ফ্রেন্ডলি মানে খুব হাসি খুশি একজন মানুষ সে যখন দেখলো অলসো ব্রোক আউট ল্যাফিং সেও হাসিতে ফেটে পড়ল বাট অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি হি টার্ন সিরিয়াস এবং তারপরে হঠাৎ করে সে আবার গম্ভীর হয়ে গেল অ্যান্ড ট্যাপিং দি ল্যাটার অন ইজ ডেস্ক তারপর ল্যাটারটা তার মানে মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে মানে ওর যে ডেস্ক ছিল সে ডেস্কের উপর ওই ল্যাটারটা দিয়ে মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে উনি কিছু ভাবছেন কমেন্টেড তারপরে উনি এই উদ্ধৃতিটা দিয়েছিলেন বা বলেছিলেন কি বলেছিলেন হোয়াট ফেথ আই উইশ আই হ্যাড দি ফেথ অফ দ্য ম্যান হু রোথ দিস ল্যাটার তারপরে মানে ও ভেবেছিল যে কি সত্যি যে লিখেছে এই চিঠিটা তার কি বিশ্বাস আই উইশ আই হ্যাড দি ফেথ অফ দ্য ম্যান তারপরে সেই পোস্ট মা পোস্ট মাস্টারটা বলেছে নাকি আমার যদি এরকম বিশ্বাস থাকতো তাহলে কত ভালো হতো হু রোড দিস লেটার মানে যে চিঠিটা লিখেছে তার বিশ্বাসের মতো যদি আমার বিশ্বাস থাকতো গডের প্রতি তাহলে খুব ভালো হতো মানে সে বুঝতে পারলো যে হাসছিল সবাই সেটা ঠিক আছে কিন্তু কেউ এটা বিশ্বাস করে যে গড আছেন এবং উনি হেল্প করবেন নিশ্চয়ই চিঠি দিলে এইটাতেই বোঝা যাচ্ছে যে ওই ব্যক্তিটির কত বিশ্বাস ভগবানের প্রতি এবং এই জিনিসটা ওই পোস্ট মাস্টারে খুব ভালো লেগে গেল স্টার্টিং আপ এ করসপন্ডেন্স উইথ গড স্টার্টিং আপ এ করসপন্ডেন
একটা সূত্রপাত করেছে সো ইন অর্ডার নট টু শেক দি রাইটার্স ফেথ ইন গড সো ইন অর্ডার নট টু শেক দি রাইটার্স ফেথ মানে এই যে রাইটার মানে যে লিখেছে মানে ল্যাঞ্চ ওই যদি কোনো অবভিয়াসলি এটা কোনো আনসার আসবে না আনসার না আসলে তাহলে কী হবে ওই যে গভীর বিশ্বাস ছিল সেই ল্যাঞ্চোর বা যে লিখেছে এই চিঠিটা মানে ল্যাঞ্চোর কথাই বলা হচ্ছে তার যে ভগবানের প্রতি যে বিশ্বাস তাহলে সেটা কী হবে নষ্ট হয়ে যাবে শেখ মানে বা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পোস্ট মাস্টার উনি এটা চাইছিলেন না যে না এরকম হোক সেই জন্য উনি কি করলেন দি পোস্ট মাস্টার কেম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া উনি কি করলেন একটা আইডিয়া বা উনি একটা প্রকল্প বা পরিকল্পনা করলেন আনসার দি লেটার উনি বললেন চিঠিটা জবাব দাও বাট ওয়েন হি ওপেন ডেট কিন্তু যখন উনি পোস্ট মাস্টার বা এবার পোস্ট মাস্টারের নির্দেশে যখন চিঠিটা খোলা হলো খোলার পরে দেখা গেল ইট ওয়াজ এভিডেন্ট এটা স্পষ্ট ছিল দ্যাট টু আনসার এড হি নিডেড সামথিং মো দ্যান গুডওয়েল যে এইটাকে উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র গুডওয়েল মানে শুভ কামনা নয় তার সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজন কি প্রয়োজন কারণ ওই লেটারটার মধ্যে লেখা ছিল হান্ড্রেড প্যাসেজ তাহলে শুধুমাত্র শুভ কামনার ওই 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 শুভ কামনা ছাড়া যে হ্যাঁ এই লেটারটার আমি যদি আনসার রিপ্লাই করি তাহলে ওর ভগবানের যে বিশ্বাস সেটা অটুট থাকবে কিন্তু সেটাতে হবে না শুধুমাত্র রিপ্লাই করলেই হবে না তার সঙ্গে কিছু আরও চাওয়া হয়েছে চিঠিতে সেটাতেও সেটাকেও দিতে হবে বাট হি স্টাক টু হিজ রেজলিউশন কিন্তু উনি যখন দেখলে যে হান্ড্রেড প্যাসেজ চেয়েছে ওই রাইটার অফ দ্য লেটার বাট হি স্টাক কিন্তু উনি রেজলিউশন মানে উনি যেটা বলেছিলেন বা ওনার সংকল্প উনি যেটা সংকল্প করেছিলেন সেটাতে উনি বজায় থাকলেন কি যে হ্যাঁ উনি যখন বলেছেন রিপ্লাই করবেন এবং উনি যখন এটা বলেছেন যে লিখেছে ওনার বিশ্বাসটাকে উনি অটুট রাখবেন সেটাতেই উনি কিন্তু উনি অটুট থাকলেন যে আমিও দেখব কি করা যায় হি আস ফর মানি ফ্রম ইজ এমপ্লয়িজ তখন কি বলে ঠিক আছে টাকার দরকার সেই জন্য পোস্ট মাস্টার বা পোস্টম্যান পোস্ট মাস্টার উনি কী করলেন আস ফর মানি উনি সবার কাছ থেকে মানে ওখানে যারা যারা কাজ করতো সবার কাছ থেকে টাকা চাইলেন হি হিমসেলফ গেভ পার্ট অফ হিস স্যালারি এবং উনি নিজেও তার যে স্যালারি তার থেকে কিছুটা অংশ দিলেন অ্যান্ড সেভারাল ফ্রেন্ডস অফ হিজ ওয়ার অবলাইজ টু গিভ সামথিং ফর অ্যান অ্যাক্ট অফ চ্যারিটি ইজ অ্যাক্ট অফ চ্যারিটি মানে দানশীলতা অ্যাক্ট অফ চ্যারিটি মানে এই যে একটা মহৎ কাজ একটা দান করা মানে দান ধ্যান করার একটা কাজ সেটাকে বলা হয় অ্যাক্ট অফ চ্যারিটি ওই যে অ্যান্ড সেভারাল ফ্রেন্ডস অফ হিজ এবং এই পোস্ট মাস্টার ছিল তারও বেশ কিছু বন্ধু ছিল তারাও কী হলো অবলাইজ মানে তারা বেশ খুশি মনে এখানে অবলাইজ মানে বাধিত হওয়া বা কৃতজ্ঞ বোধ করা যে হ্যাঁ যে এরকম একটা ভালো কাজ সেটাতে তারা কিছু দিতে পেরে এই যে টু গিভ সামথিং তারাও কি ছিল তারাও বাধিত হয়েছিল এবং তারা খুশি হয়েছিল এবং তারাও খুশি হয়ে কি ছিল কিছু কিছু টাকা দিয়েছিল এই একটা কাজে এই একটা মহৎ কাজে এবং এই মহৎ কাজটা কি বলা যায় ফর অ্যান অ্যাক্ট অফ চ্যারিটি মানে একটা দান ধ্যানের কাজ ইট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর হিম টু গ্যাদার টু গ্যাদার দি হান্ড্রেড প্যাসেজ কিন্তু তার জন্য হান্ড্রেড প্যাসেজ জোগাড় করা বা জড়ো করা অসম্ভব ছিল সো হি ওয়াজ এবল টু সেন্ড দি ফার্ম আ ওনলি আ লিটল মো দ্যান হা সেই জন্য উনি কি সক্ষম হয়েছিলেন অনেক চেষ্টা চরিত্র করে উনি সক্ষম হয়েছিলেন কত পাঠাতে মোর দ্যান আ লিটল মানে হান্ড্রেড পেসোজের অর্ধেক আর ফিফটি পেসোজ তার থেকে কিছুটা বেশি উনি খুব চেষ্টা চরিত্র করে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন হি পুট দ্য মানি ইন অ্যান্ড অন দ্য লভ অ্যাড্রেস টু লাইনচ তারপরে সেই সংগৃহীত টাকা উনি একটা আনভেলাপ মানে একটা খামের মধ্যে ভরলেন অ্যাড্রেস টু লেঞ্চ তারপরে লেঞ্চের যে অ্যাড্রেস ছিল সেই অ্যাড্রেসে সেটাকে পাঠিয়ে দিলেন পাঠিয়ে দিলেন না বা ওই খামটা প্রস্তুত করে এবং অ্যাড্রেসটা উপরে লেঞ্চর লিখলেন উইথ ইট আর লেটার কন্টেনিং এবং তার সঙ্গে একটা চিঠিও দিলেন অনভেলাপটার মধ্যে ওনলি এ সিঙ্গল ওয়ার্ড অ্যাজ এ সিগনেচার গড এবং সেখানের মধ্যে একটাই কথা লেখা ছিল সেটা ছিল গড এবং সেটা সিগনেচারের মতো করে লেখা ছিল যাতে লেঞ্চও বুঝতে পারে যে সেটা গডের কাছ থেকেই এসছে দি ফলোয়িং সানডে পরের রবিবার লেঞ্চো কেম আ বেট আর্লিয়ার লেঞ্চো কী এসেছিল এসেছিল আবার সেই পোস্ট মাস্টার মানে ওই পোস্ট অফিসে কিন্তু সাধারণের তুলনায় একটু আগেই এসেছিল টু আস্ক ইফ দেয়ার ওয়াজ এ লেটার এবং এটা কি জিজ্ঞাসা এবং কী জন্য এসেছিল জিজ্ঞাসা করতে যে তার জন্য কোনো চিঠি আছে কি না ইট ওয়াজ দি পোস্টম্যান হিমসেলফ ও হ্যান্ডেড দি লেটার এবং পোস্টম্যান মানে যে ওই প্রথম ওই চিঠিটা পেয়েছিল সে নিজে কি করলো হু হ্যান্ডেড দি লেটার ওই সেই চিঠিটা ওই অ্যানভেলাপের মধ্যে যেটা তারা টাকা এবং একটা লেটার দিয়ে রেখে দিয়েছিল রেডি করে সেইটা নিজেই পোস্টম্যান তার হাতে দিল ওয়াইল দি পোস্ট মাস্টার এক্সপিরিয়েন্সিং দি কন্টেন্টমেন্ট অফ এ ম্যান হু হ্যাজ পারফর্মড এ গুড ডিড লুক টন ফ্রম হিজ অফিস যখন এরকম দিচ্ছিল পোস্টম্যানটা ওই লেঞ্চকের চি
এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য কন্টেন্টমেন্ট অফ এ ম্যান এবং সে উনি কীরকম একটা অভিজ্ঞতা উনি করছিলেন কন্টেন্টমেন্ট মানে স্যাটিসফ্যাকশান অফ আ ম্যান হু হ্যাজ পারফর্মড এ গুড ডিড মানে কেউ এমন একটা মানুষ যেটা ভালো কাজ করেছে এবং সেই দেখবে ভালো কাজ করলে তার একটা অদ্ভুত স্যাটিসফ্যাকশান বা সন্তুষ্টি আসে তো সেই সন্তুষ্টিটাই উনি মনে মনে ফিল করছিলেন যখন ওই চিঠিটা লেঞ্চোকে দেওয়া হচ্ছিল তখন মানে উনি ভাবছিলেন যে হ্যাঁ আমি একটা ভালো কাজ করেছি লুক টন ফ্রম ইজ অফিস এবং এই পুরো ঘটনাটি উনি অফিস থেকে দেখছিলেন লেঞ্চো শো নট দি স্লাইটেস্ট সারপ্রাইজ অন সিইং দ্য মানি কিন্তু লেঞ্চো যখন টাকাটা দেখল তখন স্লাইটেস্ট সারপ্রাইজ মানে দেখে মনে হলো না যে একটুও অবাক হয়েছিল মানে অ্যাজ এফ দেখে মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ অবশ্যই অবভিয়াসলি ও গডকে লিখেছে তো গড তো নিশ্চয়ই রিপ্লাই করবে মানে ও এটা আশাই করছিল যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই টাকা থাকবে তো সেই জন্য যখন খামের মধ্যে টাকা দেখলো তাতে ওর কোনো মানে মানে লেঞ্চোর কোনো অভিব্যক্তির পরিবর্তন হলো না বা সে একটুও অবাক হলো না সাচ ওয়াজ হিজ কনফিডেন্স এবং তার কনফিডেন্স মানে আত্মবিশ্বাস তার আত্মবিশ্বাস না তার বিশ্বাস তার বিশ্বাস এত ছিল ভগবানের প্রতি যে সত্যি সে একটু অবাক হলো না বাট হি বি কেম অ্যাংরি ওয়েন হি কাউন্টেড দি মানি কিন্তু যখন সে টাকাটা গুনলো তখন সে রেগে উঠল গড কুড নট হ্যাভ মেড এ মিস্টেক কিন্তু সে তো ভগবানের তার অধীর বিশ্বাস সে তখন মনে মনে ভাবল ভগবান নিশ্চয়ই ভুল করে থাকবেন না নর কুড ইউ হ্যাভ ডিনাইড লেঞ্চ ইউ হোয়াট ইয়ার এক রিকোয়েস্টেড আর আর ভগবান নিশ্চয়ই মানে লেঞ্চ ও রিকোয়েস্ট করেছিল হান্ড্রেড পেসেস সেটাও নিশ্চয়ই ভগবান ডিনাই মানে নাকচ করে দেবে না তাহলে টাকাটা কম কি করে হলো এবং সেটা তো বুঝতেই পারছো তার মানে সে রেগে কেন উঠেছিল ইমিডিয়েটলি লেঞ্চ ও ওয়েন্ট আপ টু দ্য উইন্ডো টু আস ফর পেপার এনে এবং তারপরে সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা গুনল টাকাটা গুনে যখন দেখলো কম আছে সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল আসলে কি ব্যাপারটা হয়েছে এবং সেই জন্য সে সঙ্গে সঙ্গে উইন্ডো মানে জানলা মানে পোস্ট অফিসে থাকে না জানলা সেই জানলার কাছে গিয়ে কি চাইলো পেপার আর কালি চাইল অন দি পাবলিক রাইটিং টেবল মানে যে রাইটিং টেবল মানে একটা লেখার জায়গা যেখানে সবাই লেখে সেখানে হি স্টার্ট এ টু রাইট সে লিখতে আরম্ভ করেছিল কি লিখেছিল উইথ মাচ রিঙ্কলিং অন ইজ ব্রো ব্রো মানে ললাট বা কপাল মানে কপালে মানে কোনো কিছু তুমি যদি রেগে বা খুব দুঃখের সঙ্গে লেখো তাহলে দেবে তোমার কপালে লিখতে লিখতে ভাঁজ পড়ে তো সেরকম কপালে ভাঁজ পড়েছিল এবং সেই অবস্থায় সে কি লিখছিল বিকজ বাই দ্য এফার্ট হি হ্যাড টু মেক টু এক্সপ্রেস ইজ আইডিয়াস মানে এবং তারপরে সে অনেক ভেবে চিনতে লিখছিল এবং সেই জন্য তার কপালে ভাঁজ পড়েছিল যে তার খুব একটা বেশি শিক্ষিত ছিল না এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এবং সেই জন্য সে সেটা যে ভাবছে মনে কি সেটাকে সে লেখাতে প্রকাশ করাতে তার বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল এবং সেই জন্য তার কপালে ভাঁজ দেখা দিয়েছিল এবং সেইভাবে লিখতে লিখতে সে কি লিখলো ওয়েন এ ফিনেস যখন সে লেখা শেষ হয়েছিল হি ওয়েন টু দ্য উইন্ডো টু বাই এ স্ট্যাম্প তারপরে সে আবার সেই জার লেখাতে গিয়েছিল কেন একটা স্ট্যাম্প কিনতে ওই সে লিখ সেটাকে যে চেটেছিল মানে যেভাবে আমরা দেখবো স্ট্যাম্প চিটাই অ্যান্ড দেন ফিক্সড ফিক্সড মানে চিটিয়ে দিয়েছিল টু দি অ্যান্ড ভালা অফ দ্য ব্লো অফ ইজ ফেস্ট তারপরে একটা মৃদু ঘষি মেরে ওই মানে প্রথমে হয় না দেখবে মুখে নিয়ে আমরা একটু থুতু দিয়ে সেটাকে চিটিয়ে দিয়ে তারপরে একটা ঘুষি মেরে দিলে সেটা চিটে যায় তো সেইভাবেই সে কী করলো ফেস্ট মানে ঘুষি মারা তো সেইভাবেই ওই খামটার উপরে সেভাবে স্ট্যাম্পটা লাগিয়ে দিল দি মোমেন্ট দ্য ল্যাটার এবং তারপরে সে ডাক বক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল দি মোমেন্ট দ্য ল্যাটার ফেল ইন টু দি মেইন বক্স যখনই ল্যাটারটা মেইন বক্সের মধ্যে পড়েছিল দি পোস্ট মাস্টার ওয়েন টু ওপেন না পোস্টমানটার পোস্ট মাস্টার যিনি ছিলেন সে পোস্ট মাস্টারের খুব কিউরিয়াসিটি উৎসুকতা হলো যে কি সে কি জবাব দিয়েছে সেই জন্য সে কী করে সঙ্গে সঙ্গে যখনই মেল বক্সের মধ্যে সেই চিঠিটা ফেলা হলো উনি সঙ্গে সঙ্গে সেই মেল বক্স থেকে চিঠিটাকে সংগ্রহ করলেন কি লেখা ছিল তাদের ইট স্যাড মানে চিঠিটা কি লেখা ছিল গড গডকে উদ্দেশ্য করে লেখা ছিল অফ দি মানি দ্যাট আই আস্ট ফর ওনলি সেভেন্টি পেসোজ রিচ মি তো উনি কি লিখেছেন ওই লেঞ্চ ওই লেটারটাই গডকে কি গড আপনি যে টাকাটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন মানে উনি বলছেন যে আমি জানি আপনি আমাকে হান্ড্রেড পেসোজ পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে শুধুমাত্র সত্তর পেসোজ আমার কাছে পৌঁছেছে সেন্ট মিদি রেস্ট বাকিটা আমাকে পাঠান সিন্স আই নিড ইট ভেরি মাচ কারণ আমার ওই বাকি তিরিশ পেসোজ ভীষণ প্রয়োজন বা ডোন্ট সেন্ড ইট টু মি থ্রু দি মেল কিন্তু এই টাকাটা আমার কাছে মেলে থ্রু মানে চিঠির মাধ্যমে পাঠাবেন না বিকজ দি পোস্ট অফিস এমপ্লয়িজ আর বাঞ্চ অফ ক্রুকস কারণ এই যে পোস্ট অফিসে যারা কাজ করে তারা হচ্ছে বাঞ্চ অফ ক্রুকস মানে মানে একটা মানে যাদের কোনো মোরালিটি নেই মানে যাদের মনে কোনো দয়া
তারপরে দেখো সে কি বললো কি আমি জানি আপনি আমাকে হান্ড্রেড পেশোজ পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আমার কাছে মাত্র সত্তর পেশোজ এসছে বাকিটা দয়া করে পাঠান কারণ আমার একটা ভীষণ প্রয়োজন আর এইবার যখন পাঠাবেন চিঠির মাধ্যমে পাঠিয়েন না কারণ চিঠির মাধ্যমে পাঠালে আমার কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে না কারণ এই যে পোস্ট অফিস এই পোস্ট অফিসে বেশ কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ কাজ করে তো মানে এটাও একটা খুব বড় আয়রনি জিএল ফ্লুয়েন্টি সেখানে দিয়েছেন দেখো কত সুন্দর আয়রনিটা ইউজ করা হয়েছে যে এই যে এই যে টাকাটাও হাতে পেয়েছে যতই পেয়েছে সত্তর ডলার সত্তর প্যাশ সেটা পেয়েছে এই পোস্ট মাস্টার বা পোস্টম্যান বা সেখানে যারা কাজ করে বা বন্ধু যা আশেপাশে আছে তাদের চেষ্টাতেই তাদের দয়ালু মনের জন্যই এবং তাদেরকে সে কি করলো শেষে তাদেরকেই সে কিন্তু দোষারোপ করলো ওই তিরিশ পেশোজ কম পাওয়ার জন্য তাহলে এটা একটা আয়রনি যে আমি তোমাদের ওই যে হিন্দি একটা কথা বললাম মেরি কিস্তি থি ডুবি ওহা যা পানি কমতা মানে আমি যার জন্য করলাম সেই আমাকে আজকে শত্রু ভাবছে তো সেই আয়রনিটাও খুব সুন্দরভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে ওকে গাইজ গাইজ আই হোপ তোমাদের এটা পছন্দ হয়েছে কিছু কিছু লিটারারি ডিভাইস আমি তোমাদেরকে বললাম ফিগার অফ স্পিচ এখানে ইউজ করা হয়েছে আয়রনি ইউজ করা হয়েছে সিমিল ইউজ করা হয়েছে এবং কোথায় এক্স্যাক্টলি ইউজ করা হয়েছে সেগুলো আমি যতটা পারলাম চেষ্টা করলাম তোমাদের কাছে তুলে ধরা আই হোপ আমার এই যে এফার্ট সেটা তোমাদের ভালো লাগবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ডে টাটা